দর্শক আমন্ত্রণ শুরু করছি দেশ বিদেশের বিনোদনের নানা খবর নিয়ে এসে জানো চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন ওয়ালটন ইন্ডিয়া টিভি প্রেজেন্টস এন্টারটেইনমেন্ট 24 প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের সাথে আছি আমি শাহরিন জেবিন আর্জেন্টিনা নাকি ব্রাজিল পর্তুগাল নাকি ফ্রান্স ইংল্যান্ড বেলজিয়াম ফুটবলে কোন দলের ভক্ত নায়ক প্রযোজক অনন্ত জলিল গণমাধ্যমের এমন প্রশ্ন বারবার এড়িয়ে গেছেন তিনি অবশেষে মুখ খুললেন অনন্ত চ্যানেল 24 এ এসে জানালেন প্রিয় দলের নাম এদিকে কাল থেকে শুরু হচ্ছে নায়কের নতুন ছবি কিল হিমের দৃশ্য ধারণ আমাদের দেশে জানেন যে প্রচুর ফ্যান ফলোয়ার হচ্ছে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনা মেতেছে পুরো বিশ্ব সাধারণ থেকে তারকা সবাইকে ছুঁয়েছে গোলের খেলা সবাই তো আমাদের ফ্যান আর ফ্যানদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা চাই না আর কি আমি কোন দলে সমর্থন করেন নায়ক প্রযোজক অনন্ত জলিল গণমাধ্যমের এমন প্রশ্ন বারবার এড়িয়ে গেছেন তিনি অবশেষে খুললেন মুখ জানালেন আর্জেন্টিনার ভক্ত তিনি বর্ষাও আমাকে জিজ্ঞেস করত আসলে সত্যি করে বলো তুমি কোন দলের সাপোর্টার বর্ষাকে বলতে আমি বলতাম না তাহলে বর্ষা মাঝে মাঝে বলতো তুমি মনে হয় ব্রাজিলের সাপোর্টার এই জন্য বলো না না আপনার চ্যানেলে প্রথম বলছি যে আসলে ওই ছোটবেলা থেকে মানে ছোটবেলা থেকেই তো ম্যারাডোনার খেলা দেখি তখন থেকেই তো ম্যারাডোনার ফ্যান ম্যারাডোনার ফ্যান মিন্স আর্জেন্টিনার ফ্যান মেসির ভালো লাগে আর্জেন্টিনার ফ্যান আর অবশ্যই অনেক প্লেয়ার আছে তাদেরকে অনেক ভালো লাগে আর দুই ধাপ পেরুতে পারলেই মেসিদের হাতে উঠবে বিশ্বকাপ এই নায়কের বিশ্বাস দীর্ঘদিনের অধরা স্বপ্নটা এবার সত্যি হবে ভালো প্লেয়ারগুলোকে মানে অনেক ওয়েট না করিয়ে যদি গোল দেওয়ার জন্য আগে নামিয়ে দেয় এটা তো আসলে আমরা তো ফ্যান হিসাবে বলছি বাট ওনারা তো প্ল্যান প্ল্যান করে কাজ করে ওনারা আরও আমাদের চেয়ে হাজার গুণে ভালো জানে মেসির কেরিয়ারের জন্য বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড কাপটা বেশি দরকার ওয়ার্ল্ড কাপ তো আসবেই চার বছর পরে পরে বাট মেসি তো পাওয়া যাবে না আর মেসির কেরিয়ারটাকে মানে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখে রাখার জন্য এই ওয়ার্ল্ড কাপটা জিতা খুব বেশি জরুরি মেসির জন্য হলো আড্ডায় কথা হয় নতুন চলচ্চিত্র নিয়ে অনন্ত জানান বারো ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দ্য কিল হিম ছবির শুটিং রোজা ঋতকে উপলক্ষ করে তৈরি যে সিনেমাটিতে ভিন্ন লোকে দর্শক দেখবে তাকে প্রথম বগুড়াতে শ্যুট করবে তারপরে ঢাকা তারপরে বোধ হয় চিটুয়াং যাবেন তারপরে গানে শ্যুট করবেন আর আমার এবার একটা সমস্যা আমি এই ইকবাল ভাই দেখেছেন যে টিজার এত ছোট ছোট চুল করে ফেলেছিল আমার তাই গানের শ্যুট যখন উনি পরে করবেন হোয়াট ইজ মাই লুক মানে এটা নিয়ে আমি একটু চিন্তায় আছি আর কি যেহেতু ছবির নাম কিল হিম তা আমি তো কিলার তো মেন হচ্ছে এই ছবির যে কিল হিম আমি কিলার টিজারে দেখা গিয়েছে মানে যেহেতু আমি কিল্লা কিন্তু এই ছবিতে মেন যে ঘটনা যেটা ঘটাবে আমাদের নায়িকা বর্ষা সেইটা একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা সেটা বর্ষা সহ একদিন শোনা যাবে রোজারিদে দ্য কিল হিম মুক্তির পর কোরবানির দে নেতৃত্বের লিডার নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে হাজির হবেন অনন্ত বর্ষা জানালেন ছবির আপডেট আমাদের দেশের কিছু শুটিং বাকি আছে ইলিয়াস কাঞ্চন ভাইয়ের কিছু শুটিং বাকি মানে বর্ষারও কিছু শুটিং বাকি আর কিছু দেশের বাইরে শুটিং বাকি আছে তবে দেশের বাইরে তো যেহেতু তুর্কির সাথে কো প্রোডাকশান মুভি আমাদের সমস্যা হবে না অন্য প্রোডাকশান হলে হয়তো বিদেশে শুটিং করা যেত না এই সময় যেহেতু অর্থনীতি একটা ক্রাইসিস আছে কো প্রোডাকশান যেহেতু বাইরের শুটিংটা বাইরে ওরা পে করবে মনে হয় না সমস্যা হবে আমাদের শুটিং করলে দিন দা ডে ছবির মুক্তির পর সিনেমা প্রযোজনা না করার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন অনন্ত সে সিদ্ধান্তে এখনও অনড় আছেন তিনি না আমি আসলে আর প্রযোজনা করতে চাচ্ছি না কারণ অনেক তো হলো নাজমুন আলম রানা চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক এবারে জানাব দেশ বিদেশের বড় তারকাদের কিছু টুকরো খবর জানবো তিন ভর কে কোন ইস্যুতে ছিলেন খবরের শিরোনামে প্রথমবারের মতো চলচ্চিত্রে জুটি বাঁধলেন শরীফুল রাজ ও স্বপ্নম বুবলি সরকারি অনুদানের দেয়ালের দেশ সিনেমায় দেখা যাবে তাদের ছবিটি পরিচালনা করেছেন মিশুখ মণি জৌভানের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন পড়শি লাভ স্টেশন নামে নতুন এক নাটকে দেখা যাবে তাদের যেটি পরিচালনা করেছেন মহিদুল মহিম এদিকে প্রথমবারের মতো ওটিটি প্ল্যাটফর্মে হাজির হচ্ছেন টলিউড সুপারস্টার অঙ্কুশ হাজরা পরিচালক নির্ঝর মিত্রের শিকারপুর নামে নতুন সিরিজে অভিনয় করতে চলেছেন তিনি 
যেখানে অঙ্কুশের সাথে দেখা যাবে কলকাতার অভিনেত্রী সন্দীপ্তা সেনকে হিন্দি টেলিভিশনের বর্ষিয়ান অভিনেত্রী বিনা কাপুর খুন হয়েছেন নিজ ছেলের হাতে বারো কোটি রুপি মূল্যের এক জমির জন্য খুন করা হয় তাকে তদন্ত শেষে এমনই তথ্য জানিয়েছে পুলিশ গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঘাতকদের সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ভারতে ফিরেছেন অভিনেতা আল্লু অর্জুন পূর্ব শিডিউল অনুযায়ী বারো ডিসেম্বর থেকে হায়দ্রাবাদে শুরু হচ্ছে পুষ্পা দ্য রুলের শুটিং সতেরোই ডিসেম্বর পুষ্পা দ্য রাইজের মুক্তির এক বছর পূর্তিতে প্রকাশ করা হবে এর কিছু ঝলক রাশ আওয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন কিস্তি নিয়ে আসছেন জ্যাকি চ্যান যদিও সিরিজের প্রথম তিনটি সিকোয়েল পরিচালনা করেছিলেন প্রেট র্যাটনার এবারের পর্বটি কে পরিচালনা করছেন তা নিয়ে কিছু জানাননি জ্যাকি বেঁচে থাকলে আজ জীবনের শততম জন্মদিন উদযাপন করতেন হিন্দি ছবির কিংবদন্তি দিলীপ কুমার কিন্তু মৃত্যু নামের সত্যে তার হল না গেল বছরের সাত জুলাই যে তিনি পাড়ি দিয়েছেন না ফেরার দেশে জন্মবার্ষিকীতে জানব ট্রাজেডি কিং খ্যাত দিলীপ কুমারের ব্যক্তি সাথে চলচ্চিত্রের গল্প পারিবারিক নাম যদিও ইউসুফ খান তবে বলিউড তাকে করেছে দিলীপ কুমার দেব আনন্দ থেকে গুরু দত্ত সবাইকে ছাপিয়ে সমহিমায় নক্ষত্র হয়ে ওঠা এই তারকার প্রশংসা করেছেন সত্যজিৎ রায় থেকে চিদানন্দ দাশগুপ্ত সহ অনেকেই জন্ম উনিশশো সালে পাকিস্তানে এক মুসলিম পরিবারে ২২ বছর বয়সে জোয়ার ভাটা দিয়ে শুরু হয় অভিনয় জীবন ক্যারিয়ারে ষাটটিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে রাজত্ব করেছেন টানা ছয় দশক ভারত ও পাকিস্তানে সমান জনপ্রিয় দিলীপ কুমার পেয়েছেন সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মভূষণ এবং দাদাসাহেব ফলকে পুরস্কার ফিল্মফেয়ারে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কিংবা আজীবন সম্মাননা সবই তার সাফল্যের পালক বলিউডের ট্র্যাজেডি কিং খ্যাত এই অভিনেতা ভক্তদের উপহার দিয়েছেন জুগ্ন মোঘলি আজম দিদার দাগ দেবদার সহ বহু চলচ্চিত্র অভিনয়ের বাইরে পদচারণা ছিল রাজনীতিতেও নায়কদের নায়ক দিলীপ কুমারের একশতম জন্মদিন উপলক্ষে ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে দ্য দিলীপ কুমার হিরো অব হিরোজ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শিরোনামে ভারতের বৃষ্টি শহরে একসাথে চলছে তার আলোচিত চার সিনেমা অভিনয় গুণে চির অম্লান দিলীপ কুমারের শততম জন্মদিনে রইল শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা শরীফুল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর মুক্তিযুদ্ধে যোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখা সাথে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে অনন্য ভূমিকা রেখেছে স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পীরা তাদের একজন শব্দ সৈনিক মঞ্জুলা দাশগুপ্তা একাত্তরের কলকাতার বিভিন্ন স্থানে গানে গানে মুক্তিকামী জনতা আর মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি যে গল্প চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথে শেয়ার করেছেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল 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 জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে রক্তলাল 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 কিছু শিল্পী মিলে আমরা ওই মুক্তিযোদ্ধাদের গান শোনাতে যেতাম তো ওরা খুব মানে উৎসাহ দিত বলতো আপনারা যদি কোনো আমাদের এসে গান শুনিয়ে যান তাহলে আমরা আমি আমরা আরও উৎসাহ পাব আমাদের একটা স্কোয়াদ ছিল একশো চুয়াল্লিশ লেলিন সরণিতে আমরা ওখানে আমরা প্রতিদিন রিহার্সেল করতাম একটা ওখানে প্রোগ্রাম করতাম তখন আমি স্বাধীন বাংলার যোগ দিই নাই তারপরে আমাকে একদিন ওয়াহিদ ভাই ওয়াহিদ হক আমাকে নিয়ে গেলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আমার বড় চাচা মন মথুরা নাট্যকার মন মথুরা নাম শুনেছেন হয়তো উনি আমার বড় চাচা ওনার একটা বাগান বাড়ি ছিল গড়িয়াতে ওইখানে আমরা থাকতাম রোজ ওখান থেকে রোজ যেতাম আর কি বালিগঞ্জে রেকর্ডিংয়ে একটা মা একটা মাইক ছিল আর একটা টেবিল অনেক টেবিল বেজে তো টেবিল বাজিও তো আপনার কাজ করা হতো জন্ম ও আমার জন্মেছি এ দেশে স্মৃতি তো সব প্রতি মুহূর্তই তো আমাদের প্রতি মুহূর্তটাই আমাদের স্মৃতি আমার প্রতি সকাল থেকে রাত যতক্ষণ থাকতাম বেসাদের মেলা বেতার কেন্দ্র পেয়ে ততক্ষণে আমাদের স্মৃতি আমরা তো পরবর্তী দিনের অনুষ্ঠান করার জন্য প্রোগ্রাম গান রিহার্সেল করছিলাম ঠিক ওই মুহূর্তেই খবরটা আসলো যেরকম এরকম এরকম স্বাধীন ইয়ে হয়েছে তখন তো আমাদের আমি তো কান্নায় ভেঙেই পড়েছিলাম সবাই খুব আমরা তখন হই উল্লেখ করে আনন্দ খুঁত 
করে আমরা খুব খাওয়া দাওয়া করলাম কেউ নাচলাম কেউ গান গাইলাম বিজয় নিশান উঠছে ওই খুশির হাওয়ায় ওই উঠছে 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 বাংলার ঘরে ঘরে স্কলাস্টিকা গুলশান জুনিয়র শাখার নাটক নৃত্য ও সঙ্গীত প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়েছে বার্ষিক নাটক কিচির মিচির প্রকৃতি আর পাকপাখালির গল্পে নির্মিত নাটকে অসাধারণ অভিনয় করে স্কুলের খুদে ছাত্রছাত্রীরা নজরুল সৈয়দের ছোটদের জন্য লেখা নাটক পাখি ছানাপানা অবলম্বনে নাটকটি তৈরি ও নির্দেশনায় ছিলেন শিক্ষিকা ইভা আফরোজ শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে প্রধান অতিথি হয়ে আসেন অভিনেতা মোশারফ করিম ও তার স্ত্রী রবেনা রেজা জুই অতিথিদের পাশাপাশি শিক্ষার্থী অভিভাবক ও ফ্যাকাল্টি ও ম্যানেজমেন্ট উপভোগ করেন কিছু বেঁচে দু হাজার নয় সালে অ্যাভাটার ঝড়ের পর এবারে মুক্তি পেতে যাচ্ছে এর সিকোয়াল এক যুগেরও বেশি সময় পর ফ্রাঞ্চাইজিটির দ্বিতীয় কিস্তি নিয়ে হাজির হচ্ছেন পরিচালক জেমস ক্যামেরন ষোলো ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আলোর মুখ দেখবে অ্যাভাটার দি ওয়ে অব ওয়াটার নামের এই ছবিতে দু হাজার নয় সালে বিশ্ব সিনেমায় উঠেছিল আভাটার নামে এক ঝড় বিখ্যাত নির্মাতা জেমস ক্যামেরন পরিচালিত যে সিনেমাটি দর্শকদের মুগ্ধ করে ঘরে তোলে দুই দশমিক আট বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়ে ওঠে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা আয়কারি ছবি দীর্ঘ ১৩ বছর পর প্রেক্ষা গিয়ে আসছে এর সিকুয়াল অ্যাভাটার দি ওয়ে অব ওয়াটার নামে ছবিটি চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে জেক নেইটেরি ও তাদের সন্তানদের ঘিরে এবারে গল্পে দেখা যাবে একে অপরকে রক্ষা ও যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার লড়াই অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ঘরনার সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন স্যাম ওয়ারিংটন জো সাল ডানা সি গর্নি ওয়েবারের মতো তারকারা এছাড়াও চমক হিসেবে দেখা যাবে টাইটানিক খ্যাত অভিনেত্রী কে টু উইন্সলেট ও জনপ্রিয় অভিনেতা ভিন ডিজেলকে ষোলোই ডিসেম্বর আমেরিকার প্রেক্ষা গিয়ে মুক্তি পাবে অ্যাভাটার দি ওয়ে অব ওয়াটার পাঁচ পর্বের সিনেমার এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি পরবর্তী তিন ছবি মুক্তি পাবে দু হাজার চব্বিশ ছাব্বিশ ও দু হাজার আঠাশ সালে দর্শক এই ছিল ওয়ার্ল্ড ইন ড্র টিভি প্রেজেন্স আজকের এন্টারটেনমেন্ট টোয়েন্টি ফোরের আয়োজনে বিনোদন জগতের সব খবর জানতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আবারও দেখা হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন